चला तो मित्रों वीडियो में पहार आता अपन टेन्थ न्यू सिलबस कॉड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण इंग्रजी आ मराठी मध्यम सर्व विद्या समझेल अशा भाषे मे दो भाषे का वपर करूँ आप सर्व दावी का सिलबस अपने चैनल अपलोड के लिए सर्व घटक पहा विद्या दाखवा आज के वीडियो में पहार आहोत अपन अतिशय सोप्या पद्धतिन कॉड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण लगे आज के वीडियो में अपन पहूया कॉड्रेटिक इक्वेशन टेन्थ न्यू सिलबस कॉड्रेटिक इक्वेशन बेसिक फॉर्म ऑफ कॉड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 टू उदाहरण अतिशय हे उदाहरण पहानेपूर्वी अपने मित्रों सुरुआती पहाव लगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉड्रेटिक इक्वेशन सुरुआती अपन पहूया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मित्रों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहत अतिशय सोप्या पद्धतिन जस कि आप वर्ग समीकरण पहतो पद्धतिन आप पहूया तो मित्रों क्वाड्रेटिक इक्वेशन च फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म जर आप लिया तो ए एक्स वर्ग अधिक बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो मीन्स ए एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो विशेषत हा वीडियो मराठी और इंग्रजी दोन मध्यमा मुला समझावा मनु ये अपन दोन लैंग्वेज का वपर करते पहा मित्रों है आप जनरल इक्वेशन कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉड्रेटिक इक्वेशन तो सगत महत्वा गोष मे कॉड्रेटिक इक्वेशन मधे ए एक्स स्क्वेर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो स्टैंडर्ड फॉर्म है तो मित्रों ठिकाणी जे है अपने ए दिस्त यॉड्रेटिकोइपिशियंट अंतो ताचबरबर बी मे लिनियर कोइपिशियंट आ सी मीन्स कॉन्स्टंट तो य पद्धति य टर्म है सगत महत्वाचे हा जो कॉड्रेटिक शब्द आ लैटीन वर्ड आन हा लैटीन क्वाड्रंट या शब्दापस आर्थ इंग्रजी मधे स्क्वेर अन हो स्क्वेर मे वर्ग आला वर्ग समीकरण अद्या मटल ज तो यह पहा ए एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज हियर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एक्स रेस टू टू मस्ट बी कंपलसरी मे थोड़क थोड़क संगाइजे ये किमत ही शून्य नावी तो एक्स का घातक हा नीच दोन अठिका एक्स जर एखंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं जर आप ओखा तर एक्स सा इंडाइसेस मस्ट बी टू मे घात दोन गरजे है जर समा इंडाइसेस थ्री एक्स रेस टू फोर एक्स रेस टू फाइव मे एक्स का घात तीन एक्स का घात चार एक्स का घात पांच या पद्धतिन जर कॉड्रेटी कोई पीसीएंट जो एक्स स्क्वेर है जर ये अल तो स्टैंडर्ड फॉर्म मध्य कॉड्रेटिक इक्वेशन अल जर इंडाइसेस ऑफ एक्स इज मे बी थ्री फोर फाइव देन इट्स नॉट कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यह पद्धतिन आच गोष्टी का वपर कर अपने एक्सरसाइज टू पॉइंट वन सोडवाय है तो टू पॉइंट वन मध्य जो का पेला प्रश्न आना है कि पेल प्रश्ना मधे जे का प्रश्न है तो महत्वा प्रश्न पहूया तो मित्रों जो पेला प्रश्न है तो प्रश्ना मधे अपने विचार है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यह पद्धति का प्रश्न है भरपूर उदाहरण दिल्ली है का महत्व की उदाहरण अपन ये घेर आहोत जे का उदाहरण है अकरा इज इक्वल टू मैनस फोर एक्स वर्ग मैनस एक्स क्यूब मजेच इलेवन इज इक्वल टू मैनस फोर एक्स स्क्वेर मैनस एक्स क्यूब ये जर आप स्टैंडर्ड फॉर्म मधे लिखने का प्रयत्न किया लिखू शको पहा मैनस एक्स क्यूब मैनस फोर एक्स स्क्वेर मैनस इलेवन इज इक्वल टू जीरो जर आप स्टैंडर्ड फॉर्म सोबत जर कम्पेरिजन के एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तर तुम्हाला एक गोष लक्षा ये एक्स रेस टू थ्री है एक्स रेस टू थ्री 
आणि एक्स रेस टू टू असेल तरच ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असतं म्हणजेच दिस गिवन इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन किंवा आपण याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असं म्हणू शकत नाही तर पहा मित्रांनो या ठिकाणी दिस इज नॉट अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बिकॉज द हायर इंडायसेस ऑफ द व्हेरिएबल एक्स इज नॉट टू इट देर इज गिवन थ्री सो हेन्स वी कॉल्ड दिस इज अ नॉट क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दुसरं उदाहरण पाहूया याच पद्धतीनं आपण दुसरं उदाहरण आपण घेऊया मित्रांनो मायनस थ्री अपॉन फोर वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू टू वाय प्लस सेवन तर पहा मित्रांनो या ठिकाणी जे काही इक्वेशन दिलेलं आहे हे सुरुवातीला आपण स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये लिहून घेऊया स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये जर हे लिहिलं तर मायनस थ्री अपॉन फोर वाय स्क्वेअर मायनस टू वाय मायनस सेवन इज इक्वल टू झिरो तर या ठिकाणी जर स्टँडर्ड फॉर्मची कम्पॅरिझन केलं एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू झिरो तर या ठिकाणी पहा ए ची किंमत आहे मायनस थ्री अपॉन फोर म्हणजे ए इज नॉट इक्वल टू झिरो अँड वाय रेस टू टू मीन्स इंडायसेस और इंडेक्स इज टू हेन्स वी कॉल्ड दिस इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तर मित्रांनो या पद्धतीने आपण म्हणू शकतो की हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे यानंतर आणखी पण काही महत्वाची उदाहरणं पाहूया जे की उदाहरण आपण पाहिल्यानंतर आपल्याला लगेच लक्षात येत नाही की ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे किंवा नाही तर ते पण उदाहरण आपण या ठिकाणी घेणार आहोत तर पहा मित्रांनो या ठिकाणी उदाहरण घेऊया आपण थ्री अपॉन वाय मायनस फोर इज इक्वल टू वाय तर पहा मित्रांनो हे उदाहरण तुम्ही पाहिल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी असं जाणवतं की या ठिकाणी वायचा वर्ग तर दिसत नाही किंवा इंडायसेस ऑफ वाय आपल्याला टू दिसत नाही म्हणजेच या ठिकाणी पहा हे इक्वेशन आहे किंवा नाही आपण लगेच सांगू शकत नाही तर या ठिकाणी आपल्याला याला ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी या स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहून घ्यावं लागेल आणि त्यासाठी मित्रांनो या ठिकाणी जर आपण या पूर्ण समीकरणाला जर वाय न गुणलं तर आपल्याला लक्षात येईल या ठिकाणी जर वाय न गुणलं बऱ्याच वेळेस हे विद्यार्थ्यांना लक्षात येत नाही तर वाय न गुणल्यानंतर काय होईल पहा वाय गुणिले थ्री अपॉन वाय मायनस चार गुणिले वाय इज इक्वल टू वाय इन टू वाय म्हणजे वाय न गुणाकार करत असताना किंवा मल्टिपल बाय वाय देन वी मल्टिपल ऑल टर्म्स विथ वाय तर या ठिकाणी वाय ने जर आपल्याला गुणाकार करायचा असेल तर सर्वांनाच वाय ने गुणाकार करावा लागेल आणि हा गुणाकार केल्यानंतर हे वाय आणि हे वाय कटेल त्याचबरोबर या ठिकाणी राहील तीन मायनस फोर आणि वाय म्हणजेच फोर वाय इज इक्वल टू वाय स्क्वेअर आणि हे जर आपण स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहिलं तर या ठिकाणी आपण असं लिहू शकतो वाय स्क्वेअर प्लस फोर वाय मायनस थ्री इज इक्वल टू झिरो आता हे सुद्धा लिहित असताना बऱ्याच विद्यार्थ्यांना म्हणजे अडचणी आहेत किंवा लक्षात येत नाही की हेच का स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचं तर या ठिकाणी पहा स्टँडर्ड फॉर्म आपल्याला सांगितलेला आहे एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू झिरो जर हे सांगितलं असेल तर आपल्याला या ठिकाणी पहा ज्याचा वर्ग आहे ते सुरुवातीला पद आलं पाहिजे म्हणजेच ज्याचा इंडायसेस टू आहे ते सुरुवातीला आलं पाहिजे म्हणजेच वाय स्क्वेअर त्याच्यानंतर लिनियर मध्ये आपल्याला फोर वाय या ठिकाणी पाहायला मिळतं तर हे मायनस वाय जेव्हा इकल्या बाजूला येतं तेव्हा ते प्लस होतं आणि हे प्लस फोर वाय झालं आणि हे प्लस तीन जेव्हा या साईडला येतं त्यावेळेस मायनस तीन येतं आणि म्हणून या ठिकाणी जे काही स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आपण इक्वेशन लिहिलेलं आहे तर या ठिकाणी जर कम्पॅरिझन केलं तर ए इज इक्वल टू वन अँड वाय रेस टू टू मीन्स या ठिकाणी पहा ए इज नॉट इक्वल टू झिरो हे पण आहे आणि इंडेक्स जर जर विचार केला आपण तर इंडेक्स टू पण आहे म्हणजेच या ठिकाणी द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजेच आपण याला आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असं म्हणू शकतो यानंतर अतिशय महत्वाचा पुढचा प्रश्न पाहूया दिलेलं इक्वेशन आपण या ठिकाणी दोन प्रकारचे प्रश्न सोडवून घेतलेले आहेत एक तर दिलेलं इक्वेशन क्वाड्रॅटिक फॉर्म मध्ये लिहिणे म्हणजेच स्टँडर्ड क्वाड्रॅटिक फॉर्म मध्ये लिहिणे आणि दुसरं म्हणजे ते स्टँडर्ड क्वाड्रॅटिक आहे किंवा नाही इट मे बी क्वाड्रॅटिक और नॉट तर ह्या दोन्ही गोष्टी आपण ह्या दोन्ही उदाहरणामध्ये पाहिलेल्या आहेत आणखी एक महत्वाचं उदाहरण पाहूया तर मित्रांनो या ठिकाणी आणखी एक महत्वाचं उदाहरण पाहूया की जे क्वाड्रॅटिक फॉर्म मध्ये आहे का नाही तर पहा यन वजा तीन इज इक्वल टू फोर एन म्हणजेच यन वजा तीन बरोबर चार एन या ठिकाणी जर आपण सरळ विचार केला या ठिकाणी तर या ठिकाणी कोणत्याही चलाचा घातांक दोन नाही म्हणजे व्हेरिएबलचा घातांक दोन नाही म्हणजेच या ठिकाणी 
दिस इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं तो यह पद्धति अपन संगू शको यार दुसरे एक उदाहरण पहूया झेड मैनस सेवन अपॉन झेड इज इक्वल टू फोर झेड प्लस फाइव तो पहा ये मित्रों अपने दिशा जर दिता तरी अपन सर्व टर्मला जर झेड न गुणल तो क्या होता पहूया यर झेड न गुणल तो झेड का वर्ग मैनस ये जर झेड न गुणल तो झेड झेड छेदा मेरे कटेल सात राहल बरबर तो इक जर गुणल अपन तो यह चार झेड का वर्ग प्लस पांच लर झेड न गुणल तो पांच झेड आता हे ठिकाने पहा ये झेड का वर्ग जर इक घर वजा हो मैनस सात इकड़ घर प्लस हो चार झेड का वर्ग वजा झेड का वर्ग अधिक पांच झेड प्लस सात बरबर शून्य तो हे चार झेड मधुन एक झेड गेल ये राहल तीन झेड का वर्ग अधिक पांच झेड प्लस सात इज इक्वल टू शून्य मे जर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरिजन के तुम्हारा लक्षा ये ए एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो जो स्टैंडर्ड फॉर्म आल तो यह इज नॉट इक्वल टू जीरो सगत महत्वाचार है कि यह शून्य नाव मे ये ए तीन है और यह झेड का जो इंडाइसिस है तो है टू मे दिस गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यह पद्धति अपन संगू शको यन पूछता भाग पहू लगे अपन आता जे का उदाहरण पहना आहोत ये एक्सरसाइज टू पॉइंट टू मधे जे का उदाहरण है महत्व उदाहरण मे दिल्ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन च रूट अपने दिल्ली इक्वेशन के रूट है कि नहीं अपने शोधा है अतिशय सोपी पद्धत है एक उदाहरण पहू अपन एक्स वर्ग प्लस तीन एक्स मैनस फोर इज इक्वल टू जीरो अपने एक्स के वैल्यू दिल्ली है एक्स इज इक्वल टू वन मैनस टू मैनस थ्री तो पहा मित्रों एक्जाम्पल गिवन बिलो डिटर्माइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेन्स्ट ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट ऑफ द इक्वेशन और नॉट मे थोड़क ये जे का वैल्यू दिल्ली है एक्स या एक्स या वैल्यू या इक्वेशन या रूट्स है कि नहीं थे अपने शोधा है तो मित्रों जर आप शोधा अल तो अपन एक्स इज इक्वल टू वन पुट एक्स इज इक्वल टू वन इन दिस गिवन इक्वेशन तो अपन पहा मित्रों ठिका ये गणित तो अगर सोप्या पद्धति सोडवता अतिशय सोप्या पद्धति जर तुम्हारा सोडवाय तो तुम्हारा एक गोष लक्षाई सुरुआती अपन लेफ्ट साइड घे जर समा राइट साइड मान ली अपन तो अपन ये लिखू शको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर प्लस थ्री एक्स मैनस फोर तो यह अपन एक्स की वैल्यू वन जर घी वन का स्क्वेर प्लस थ्री इंटू वन मैनस फोर ये वन प्लस थ्री मैनस फोर इज इक्वल टू जीरो हि जी साइड आई राइट हैंड साइड इतक आज अपन लिखू शको एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस थोड़क डावी बाजू बरबर उजी बाजू शून्य जी किमत आून्य किमत अपन एक्स की किमत यह इक्वेशन मध्य अपने मिला एक्स इज इक्वल टू वन इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यह पद्धति संगू शको ये जर आप इफ एक्स इज इक्वल टू मैनस टू एक्स इज इक्वल टू मैनस टू जर घर पहा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर प्लस थ्री एक्स मैनस फोर तो यह जर आप सोडवल तो मैनस टू ता स्क्वेर प्लस थ्री इंटू मैनस टू मैनस फोर यह दोन का वर्ग जा चार यठिका जर गुणाकार के मैनस सिक्स मैनस फोर इज इक्वल टू है मैनस सिक्स आस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस राइट हैंड साइड इतक आल नहीं कारण इतना राइट हैंड साइड अपने शून्य दिल्ली है यह जस शून्य उत्तर आल होता तस ये उत्तर शून्य आने नहीं जे का एक्स इज इक्वल टू मैनस टू जी दिल है अपने इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेठिका जे मैनस टू है ये रूट नहीं तो पद्धति अपन मैनस तीन जर आप पाल तो तो संगू शकता मैनस तीन का वर्ग आला तीन 
प्लस तीन गुणि मैनस तीन मे मैनस नौ यठिका मैनस फोर आता यह मैनस नौ नौ इतल कटल मैनस फोर रहे एक्स इज इक्वल टू थ्री मैनस थ्री ऑल्सो नॉट रूट ऑफ दट गि वन इक्वेशन तो यह पद्धति अपने सोडवायच है तो यह पद्धति तुम्हें यह इक्वेशन के रूट है कि नहीं सोडवू शकता यह सारखी एक उदाहरण पहूया जे दुसर उदाहरण दिल है अतिशय महत्व की उदाहरण अपन ये घर मित्रो ये पहा दुसर एक उदाहरण अपन घतो एन स्क्वेर प्लस फोर एन इज इक्वल टू जीरो एंड एन इज इक्वल टू जीरो मैनस टू एंड मैनस फोर तो पहा ये पुट एन इज इक्वल टू जीरो सुरुआती जर तुम्हें एन शून्य घर यह पहा ये तो तुम्हें तो सोड़ू शकता एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एन स्क्वेर प्लस फोर एन मीन्स जीरो स्क्वेर प्लस फोर इन टू जीरो इज इक्वल टू हे शून्य शून्य मे शून्य हो इज इक्वल टू आर एच एस राइट हैंड साइड एल एच एस एंड हेन्स वी से दैट एन इज इक्वल टू जीरो इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या अपन जर एन इज इक्वल टू माइनस टू पुट के अपने लक्षा ये एल एच एस इज इक्वल टू एन स्क्वेर प्लस फोर एन यठिका मैनस टू चा स्क्वेर प्लस फोर इंटू माइनस टू यठिका फोर माइनस एट इज इक्वल टू माइनस फोर ये इज नॉट इक्वल टू आर एच एस तो पहा मित्रों अतिशय सोप्या पद्धति तुम्हें सोडू शकता एंडिका अपन मनू शको कि एन बरबर वजा दोन ही या इक्वेशन च रूट नहीं तो यह पद्धति एक्सरसाइज दोन मधली सर्व उदाहरण तुम्हारा सोड़ता उदाहरण पहुया लगे अपन पहूया मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यह पहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जर आप सोडवाय कि सॉल्व कराए तो यह तीन पद्धति पहली पद्धत है फैक्टराइजेशन मेथड दुसरी पद्धत है कम्प्लीटिंग स्क्वेर मेथड तीसरी पद्धत है फॉर्म्यूला मेथड तो यह अतिशय सोप्या पद्धति यह फैक्टराइजेशन मेथड अवयव पद्धति ने अपन करू शको दुसरी कम्प्लीटिंग स्क्वेर मेथड पूर्ण वर्ग पद्धति फॉर्म्यूला मेथड सूत्र पद्धति तीन ही पद्धति क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट कश फाइंड आउट कराए आहोत तो सर्वे महत्व की जी कहीं पहली पद्धत है ती पहली पद्धत फैक्टराइजेशन मेथड फैक्टराइजेशन मेथड ये अतिशय सोपे है सर्व विद्या एक गोष्टी लक्ष दगे तो मे अपने बयाच संख्य गुणाकार बेरीज जो बाकी महित गरजे है फॉर एक्जाम्पल समझा जर तुम्हारा संगित कि दोन नंबर है जैसी एडिशन जर विचार के लिए अपन एडिशन है टेन मल्टीफिकेशन मल्टीफिकेशन है सिक्सटीन तर ते दोन नंबर फाइंड आउट करा तो तुम्हारा लक्षा आल पाजे ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन एंड ए इंटू बी इज इक्वल टू सिक्सटीन तो अशा को दोन संख्या है कि जी बेरीज दा ये गुणाकार सोह ये तो तुम्हारा लक्षा आल पाजे ए इज इक्वल टू टू एंड बी इज इक्वल टू एट तो यह पद्धति तुम्हें जर फाइंड आउट करू शक तुम्हारा पहली मेथड जी है फैक्टराइजेशन मेथड अतिशय सोपी जा रहा है तुम्हारा को दोन संख्य की बेरीज गुणाकार जर दिला संख्या शोधन अतिशय जेवड़ा लवकर तुम्हारा लवकर उदाहरण कारण अपन ये पहूया कि नेमक कु पद्धति अपन लक्षा ठेवा कि फाइंड आउट कराए तो पहा सपोज दैट ए एंड बी एनी टू नंबर देन इट्स एडिशन एंड मल्टीफिकेशन समझा ए दोन संख्या है ए बी या दोन संख्या है जैसी बेरीज गुणाकार लिखना आहोत आठिका ए बी ऐसी किमती लिखुन घे वैल्यू फाइंड आउट करू फॉर एक्जाम्पल जो चांगल जमत फैक्टराइजेशन मेथड ही अतिशय सोपी वाटते सहज सोड़ता है उदाहरण एडिशन है सेवन मल्टीफिकेशन है टेन तो ते दोन नंबर को अपने ये फाइंड आउट करता आल पाजे मे दोन नंबर जे हैं दोन आ पांच आते कि जो एडिशन है सेवन आ मल्टीफिकेशन है टेन क्या जर समा एडिशन है नाइन एडिशन है नाइन आ मल्टीफिकेशन है माइनस थर्टी सिक्स तो पहा मित्रों ठिकाणी को दोन नंबर आते जी बेरीज नौ ये आ गुणाकार छत्तीस यो तर तुम्हाला हे जर तो सोड़ता आल तो फैक्टराइजेशन मेथड अतिशय सोपी जा रहा है तो यह पहा 
त्या संख्या कोणत्या असतील ज्यांची बेरीज आहे नऊ आणि गुणाकार आहे मायनस छत्तीस तर त्या संख्या जर आपण विचार केल्या तर त्या संख्या असतील बारा आणि वजा तीन तर पहा बारा आणि वजा तीन यांची जर बेरीज केली तर नऊ येते आणि गुणाकार केला तर मायनस छत्तीस येतो त्यानंतर पाहूया ऍडिशन आहे ट्वेंटी आणि मल्टिफिकेशन आहे हंड्रेड मायनस हंड्रेड तर पहा आता या ठिकाणी मित्रांनो अशा कोणत्या दोन संख्या आहेत ज्यांची बेरीज आहे एकवीस आणि गुणाकार आहे मायनस शंभर तर तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे त्या संख्या असतील पंचवीस वजा मायनस फोर या दोन्हीची जर बेरीज केली तर बेरीज येते एकवीस आणि गुणाकार येतो मायनस शंभर यानंतर पाहूया पुढचं बेरीज आहे वीस आणि गुणाकार आहे शहाण्णव तर पहा या ठिकाणी पण आपल्याला हे शोधायचं आहे अशा कोणत्या दोन संख्या आहेत इट्स ऍडिशन इज ट्वेंटी अँड मल्टिफिकेशन इज नाईन्टी सिक्स तर तुम्हाला लगेच लक्षात येईल त्या संख्या आहेत बारा आणि आठ तर यांची ऍडिशन येते ट्वेंटी आणि मल्टिफिकेशन येतं नाईन्टी सिक्स तर या पद्धतीनं जर तुम्हाला या पियर शोधता आल्या तर तुम्ही सहज आणि सोप्या पद्धतीनं हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बाय फॅक्टरायझेशन मेथड किंवा अवयव पद्धतीनं सहज सोडवू शकतात तर पहा आणखी एक उदाहरण घेऊया समझा ये अपने संगित है गुणाकार है वीस बेरीज है वीस गुणाकार है सिक्सटी फोर तो यह तुम्हारा लगे लक्षा सोला चार बेरीज है एक गुणाकार है मैनस ट्वेलव तो ये अपने कल पाजे आता बेरीज फिर एक ये गुणाकार मैनस बारह ये तो संख्या मैनस थ्री एंड फोर तर यांची जर बेरीज केली तर बेरीज येते एक आणि गुणाकार येतो मायनस फोर तर या पद्धतीनं बऱ्याच संख्यांची माहिती आपल्याला असली पाहिजे यामध्ये फक्त आपल्याला बेरीज आणि गुणाकार कोणत्या संख्याचा आहे इतकं जर फाइंड आउट करता आलं तर तुम्ही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फॅक्टरायझेशन मेथडनं अतिशय चांगल्या पद्धतीनं सॉल्व्ह करू शकतात तर नेमकं उदाहरणात याचा उपयोग कसा होतो ते पाहूया यासाठी आपण उदाहरणं पण घेऊया सराव उदाहरणं सराव उदाहरणामध्ये पहिलं उदाहरण आपण घेतोय x स्क्वेअर प्लस नाईन एक्स प्लस एटीन इज इक्वल टू झिरो तर या ठिकाणी पहा आपल्याला जे इक्वेशन दिलेलं आहे हे इक्वेशन आपल्याला फॅक्टरायझेशन मेथडनं सोडायचं आहे सोडवायचं आहे किंवा सॉल्व्ह करायचं आहे तर हे सॉल्व्ह करायचं असेल तर या ठिकाणी आपल्याला हे कळलं पाहिजे की हे जे अठरा आलेलं आहे अठरा हे मल्टिफिकेशन असतं आणि हे जे नाईन आहे ती ऍडिशन असते मग आपल्याला समजलं पाहिजे की अशा कोणत्या दोन संख्या आहेत ज्यांचा गुणाकार येतो अठरा आणि त्यांची बेरीज येते नऊ तर आपल्याला लक्षात येईल अठरा गुणाकार आणि बेरीज नऊ जर यायची असेल तर त्या संख्या असतील सहा आणि तीन या दोन संख्या असतील ज्यांची बेरीज येते नऊ आणि गुणाकार येतो अठरा तर एवढं जर आपल्याला करता आलं तर आपल्याला हे उदाहरण सुटलं आणि समजलं असं समजा तर या ठिकाणी आपण हे सोडवत असताना एक्स स्क्वेअर प्लस नाईन एक्स प्लस एटीन इज इक्वल टू झिरो तर हे जे दोन संख्या आहेत या दोन संख्या या ठिकाणी मधल्याची फोड करून आपण लिहिणार आहोत स्प्लिट करणार आहोत एक्स स्क्वेअर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस एटीन इज इक्वल टू झिरो तर या पद्धतीनं या दोन संख्या कशासाठी माहीत पाहिजे हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात आलं असेल या ठिकाणी नऊची आपण फोड केलेली आहे नऊला आपण नाईनला आपण स्प्लिट केलेला आहे हे करण्यासाठी आपल्याला त्या दोन संख्या माहीत असणं गरजेचं आहे त्यानंतर आपण ह्या पहिल्या दोन्हीमधून आणि त्यानंतर नेक्स्ट दोन यामधून जे काही कॉमन निघतं ते कॉमन घेऊया या ठिकाणी कॉमन जर काढलं आपण एक्स स्क्वेअर प्लस सिक्स एक्स या ठिकाणी कॉमन निघेल एक्स इन ब्रॅकेट आपल्याला राहील एक्स प्लस सिक्स या ठिकाणी जर आपण कॉमन काढलं तर कॉमन निघेल थ्री इन ब्रॅकेट राहील आपल्याला एक्स प्लस इज इक्वल टू झिरो आता या ठिकाणी हा ब्रॅकेट एक्स प्लस सिक्स आणि एक्स प्लस सिक्स हा पुन्हा पुन्हा कॉमन आलेला आहे दोन्हीकडं म्हणून हा एक्स प्लस सिक्स कॉमन जर घेतला तर या ठिकाणचं हे एक्स प्लस हे थ्री इज इक्वल टू झिरो हे आपल्याला मिळेल तर या ठिकाणी आपल्याला एक्स प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस थ्री बरोबर शून्य म्हणजेच या तरी कंसाची किंमत झिरो असेल किंवा या तरी ब्रॅकेटची किंमत झिरो असेल तर या ठिकाणी जर आपण असा विचार केला एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू झिरो एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू झिरो 
म्हणजे एक्स प्लस सहा बरोबर तरी शून्य असेल किंवा एक्स प्लस तीन बरोबर तरी शून्य असेल म्हणजेच एक्स बरोबर मायनस सिक्स असेल और एक्स बरोबर मायनस थ्री असेल तर ह्या दोन किमती आपल्याला मिळालेल्या आहेत म्हणजेच आपण असं लिहू शकतो द रूट ऑफ द द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर मैनस सिक्स एंड मैनस थ्री मे ज्यादा एक्स के जी कहीं रूट आइनस सिक्स एंड मैनस थ्री तो यह पद्धति अपन सोड़ू शको सर्वे महत्वाचार है कि आप दोन संख्या को गुणाकार को लक्ष्य आल पाजे तो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन य पद्धति सोड़ू शकता आ प्रकार की सर्व उदाहरण अपने एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री मध्य दिल्ली है टू पॉइंट थ्री मध्य अपने सर्व उदाहरण पद्धति सोडवायी का दोन महत्व की उदाहरण घर पहा मित्रों दोन उदाहरण घेना पूछ उदाहरण घे अपन एक्स स्क्वे प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो तो यह उदाहरण घता पुनः अपने ये ट्वेंटी फोर मल्टीफिकेशन है तो चौवीस गुणाकार बेरीज दहा संख्या शोधा अपने लक्ष्य ये चार सहा तो चार सहा ची बेरीज ये दहा गुणाकार यो चौवीस तो अपन जर सोड़ तो एक्स स्क्वे प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो पहले दोन पुढ़ा दोन अपन जर कॉमन का कॉमन निगेल एक्स कंसा रहे एक्स प्लस चार यह कॉमन निगेल सहा कंसा रहे एक्स प्लस चार इज इक्वल टू जीरो एक्स प्लस फोर एक ब्रैकेट मध्य दुसर ब्रैकेट मध्य एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स प्लस फोर बरबर शून्य और एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स बरबर मैनस फोर और एक्स बरबर मैनस सिक्स एंड हेन्स वी से दैट द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल टू मैनस फोर और मैनस सिक्स मजे मैनस फोर कि मैनस सिक्स है यह इक्वेशन के रूट है तो यह पद्धति हा प्रश्न तुम्हें सोड़ू शकता यार एक प्रश्न पहूया अतिशय महत्वाचार यार उदाहरण पहूया एक्स वर्ग मैनस सत्रह एक्स प्लस सिक्सटी इज इक्वल टू जीरो पहा यठिका जो का गुणाकार आ या गुणाकारा मध्य अपने एक गोष लक्षा ये यठिका गुणाकार प्लस सिक्सटी आनी बेरीज आइनस सत्रह तो यह साठ गुणाकार अपने जर संख्या शोध लिया तुम्हारा लक्षा ये यठिका साठ गुणाकार आ बेरीज सत्रह तो अतिशय सोप्या पद्धति तुम्हें संगू शकता तो यह पहा मैनस बारह मैनस पांच हम बेरीज जर के लिए बेरीज ये मैनस सत्रह गुणाकार ये प्लस साठ इज इक्वल टू जीरो जानना जमल मि विद्यार्थी मित्रों सर्व गणित सहज सुटता तर पहा एक्स वर्ग मैनस बारह एक्स मैनस पांच एक्स प्लस सिक्सटी इज इक्वल टू जीरो एक्स जर आप कॉमन का एक्स मैनस ट्वेल्व यठिका मैनस पांच कॉमन काड़ू या कंसा रहे एक्स मैनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो एक्स मैनस ट्वेल्व आ दुसर ब्रैकेट मे एक्स मैनस पांच इज इक्वल टू जीरो अर्थ एक्स वजा बारा बरबर तरी शून्य आल और एक्स मैनस पांच बरबर तरी शून्य आल मे एक्स बरबर ट्वेल्व आल और एक्स बरबर मैनस प्लस पांच आल ठीक है तो यह गिवन इक्वेशन से जो रूट लिखले अपन तो रूट आना है बारह कि पांच तो यह पद्धति सर्व उदाहरण तुम्हें सोड़ू शकता अपन पूछा वीडियो में पहना आहोत क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय सॉल्विंग विथ द कम्प्लीट इंग स्क्वेर मेथड एंड विथ द फॉर्म्यूला मेथड या पद्धति एक्सरसाइज फोर एक्सरसाइज फाइव यम सर्व महत्व की उदाहरण सर्वे महत्वाचे एक्सरसाइज सिक्स एक्सरसाइज सेवन मधे जे कहीं प्रॉब्लम है अतिशय परीक्षे दृष्टि महत्व की है तो बरबर एक्सरसाइज टू पॉइंट एट टू पॉइंट नाइन यान वीडियो में आप एक्सरसाइज 
टू पॉइंट फोर फोर टू पॉइंट नाइन ये सर्व उदाहरण पहना आहोत्तर एक तुम्हारा संगाव मित्रों जर तुम्हारा जर को गणिता स्पष्टीकरण हव अल तो तुम्हें डबल एट फाइव सिक्स जीरो फोर सिक्स वन फोर टू मजे दावी पुस्तका को प्रश्नाच स्पष्टीकरण जर तुम्हारा हव अल तो यह नंबर व्हाट्सअप कर प्रश्न पाठवा तुम्हारा स्पष्टीकरण दिल जाए प्रवीण सर आप सोबत आते तो मित्रनो पूछा वीडियो में पहूँ अपन पूरी एक्सरसाइज आम अतिशय महत्वा उदाहरण आ सर्व ट्रिक्स तो यह थे धन्यवाद थैंक यू वेरी मच